Bueno, pues eh, lo que abordamos en la rueda de prensa, que fue una rueda de prensa cortita y muy cercana, fue precisamente el hacer un llamamiento a la sociedad del pueblo de Abarán, la sociedad baranera, a que se sume a la manifestación del día 7. Tenemos una situación del agua, la peor que hemos tenido en los últimos 50 años, en la cual no solamente no hemos tenido soluciones a los problemas que tenemos, sino que nos, se nos suma eh, la gestión nefasta que se está llevando a cabo de lo que es la, la sequía, tal y como, está, eh, como estamos en este momento, y además pues las decisiones políticas que se han tomado últimamente, como el tema de la firma del memorándum, que nos ha llevado a que llevamos seis meses sin una gota de agua de esta base. Esto nos pone en una situación realmente al pie de los caballos, donde ahora mismo hay explotaciones que ya no están pudiendo regar, que van a tener pérdidas importantes, eh, porque no, no pueden ni siquiera, no han podido siquiera regar en invierno. Y lo que está produciendo esto es que eh, se le está viendo caída de borrón en este momento, caída de borrón en, en árbol, por no haberse podido regar en todo el invierno, y además con unas perspectivas donde no van a poder sacar las producciones adelante eh, de cara a la primavera. Por lo tanto, creo que, que en una de las iniciativas que ha tomado el círculo del agua a nivel eh, de Levante, digo a nivel de Levante porque el círculo del agua lo compone la mesa del agua de la región de Murcia, la mesa del agua de Almería y la mesa de agua de Alicante, pues es empezar a tener una serie de, de movilizaciones y actuaciones para que, aunque llueva, aunque llueva, eh, hasta que no se dé una solución al problema, seguir reivindicando lo que es justo para nuestra región para mantener esta economía. Mm. Y luego, evidentemente, a corto plazo, el problema que tenemos gravísimo, que es que no se está gestionando la, la, la sequía que tenemos. Tenemos una batería de pozos de sequía que supera los 200 pozos, estamos hablando de 202 pozos de sequía, eh, que están distribuidos a lo largo de todo lo que es la, la cuenca del río Segura, y en este momento hay puestos entre 16 y 17 puestos de sequía, lo cual es eh, una auténtica vergüenza que tres años después de tener un decreto de sequía tengamos todavía los pozos de sequía sin arrancar. Por lo tanto, ese era el mensaje. Es decir, también que hablamos con el alcalde, tuve la oportunidad de antes de ayer reunirme con el alcalde, agradecerle su deferencia, me mostró su apoyo y, y, y bueno, me dijo también, pusimos a, eso, a disposición de los vecinos, para que se puedan apuntar para ir a esa manifestación a través de la comunidad de regantes y a través del CIMA. Es decir, el CIMA también van a ir tomando nota de los vecinos que quieran sumarse a la manifestación del día 7 e incluso el compromiso del ayuntamiento de que si en un momento de falta y tienen que correr un autobús también estarían mm. Es un poquito lo que dio eh, de decir la rueda de prensa ayer. Hablábamos de esa convocatoria que se ha hecho, también de, de las facilidades que está aportando, entre otras, eh, la comunidad de regantes para que los vecinos puedan asistir. Porque, eh, ¿Cuál es la importancia de que acuda más o menos gente a esa manifestación? Es muy sencillo. Si, si nosotros que somos murcianos, que tenemos un problema gravísimo con el agua, que llevamos unos años en los cuales estamos viendo cómo se nos va nuestra economía, si no somos capaces de pelear por el pan de nuestros hijos, otros no lo van a hacer. Tenemos enfrente a Castilla-La Mancha, tenemos enfrente a otras comunidades autónomas que están defendiendo eh, su currículo, están defendiendo su economía, están defendiendo sus criterios y nosotros al final tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y, y lo tenemos que hacer con toda la razón del mundo. Ahora estamos hablando de un poco que genera economía, que genera puestos de trabajo, que genera riqueza y que por lo tanto eh, no podemos dar al traste con la economía nuestra. Por lo tanto, ¿qué nos estamos jugando? En cada actuación que llevemos a partir de este momento, de las que hemos llevado de aquí para atrás, eh, y sobre todo las que llevamos de aquí en adelante eh, cada actuación que llevamos o, o vamos teniendo éxito en esas actuaciones o perderemos fuerza si el próximo día no somos capaces de movilizar eh, a la sociedad eh, murciana, alicantina y, y, y almeriense y no hay una buena representación en Madrid con pues no que sigamos reivindicando tenemos que empezar a plantearnos y arrancamos a abandonar el objetivo y a perder el puesto de trabajo y economía porque ya nos comprometemos pues, vamos a perder el agua y lo tenemos que tener muy claro Antonio, parece que bueno, estamos teniendo ahí dificultades con el sonido, no sé si quizá por la cobertura, pero vamos a intentar mantener la conexión unos momentos porque también me gustaría preguntarle por eh, otro problema añadido que han tenido los agricultores estos días y que han sido las heladas. ¿Cómo ha afectado al campo de la comarca en general? Bueno, era muy severa. Es una helada realmente donde hemos tenido temperaturas de hasta 5 y 6 bajo cero en algunos parajes. Y claro, cuando las temperaturas bajan tanto, es muy difícil por que, que, que ningún mecanismo de los que tenemos en este momento de defensa antihelada funcione. Y esto nos lleva a que, a pesar de que hemos estado ahí trabajando y luchando todas las noches sin dormir los agricultores para tratar de salvar las cosechas, pues en muchísimos sitios no se ha podido salvar. Se ha llevado gran parte de la economía, una parte importante de la economía de la zona, ya que se ha llevado aproximadamente, calculamos que un 30% de la fruta temprana y esta temprana. Hay fruta para servir a los mercados sin ningún tipo de problemas, 
pero evidentemente sí es cierto que se han perdido muchas peonadas y mucha economía. Mm. Y después de tres años ya muy complicado realmente en la región de Murcia para, en el tema de frutas, porque han sido unos años muy malos en los últimos. Por tanto, preocupante también la situación que tenemos en este momento. Mm. Pues eh, recordamos de momento esa próxima convocatoria para la manifestación en demanda de, del agua para la región de Murcia, que eh, como nos contaba hoy el secretario de Agricultura mm, de UPA, Antonio Moreno, pues es eh, muy, muy importante para nuestra región, para el, la economía en general de la región de Murcia. No sé si quiere añadir algo más. No, simplemente hacer un llamamiento. El día 7 tenemos que llenar Madrid de campo. Si no somos capaces de llenar Madrid de campo, luego no nos podremos quejar. O sea, aquí no vale que se vaya el otro y yo me quedo. O nos vamos y yo realmente le demostramos al ministerio que tenemos un problema, que necesitamos soluciones, o luego no nos quejemos. Porque luego tenemos la costumbre de quejarnos en el bar, quejarnos en un sitio donde realmente no se nos escucha. Hay que estar donde hay que estar y el día 7 hay que estar en Madrid. Antonio Moreno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias Buenos días. Hasta luego. Buenos días.